Continuamos con la información. Da un giro inesperado el caso por corrupción pública de Edberg. Todos los posibles jurados y abogados fueron enviados a casa porque dio positivo a COVID-19 uno de los representantes legales involucrados en este caso. Vamos ahora con Jorge Santiago. Nos amplía la información. La audiencia fue bastante rápida. En menos de 10 minutos, todos fueron enviados a casa bajo las guías de los CDC cuando alguien da positivo a COVID-19. Vámonos a las imágenes, porque ahí está Ed Burke, sus abogados y otros involucrados saliendo de corte con tapabocas. Este jueves se suponía finalizaría la selección de jurados. Los argumentos de apertura comenzarían después del mediodía. La juez indicó que fueron notificados del caso positivo de COVID ayer por la noche. Este caso histórico se centra en el año 2018 cuando el FBI allanó las oficinas de Erberg tras recopilar supuesta evidencia a través de grabaciones secretas hechas por el ex concejal Danny Solís. Burke fue acusado formalmente en el año 2019 de 14 cargos de presunta extorsión, corrupción, soborno y de supuestamente utilizar supuesto como concejal del Distrito 14 y de presidente del Comité de Finanzas para dirigir negocios privados a su bufete de abogados. Él ha asegurado que no es culpable junto a los otros dos acusados. De ser encontrado culpable a los cargos federales, Burke podría pasar el resto de su vida en prisión. Hoy, jueves, la juez indicó que hay 38 posibles candidatos a jurados. Para este caso solo necesitan 12 jurados y 4 suplentes. Este caso que inició el lunes pasado va a reiniciar una vez más el próximo jueves a las 9 de la mañana. Desde la Corte Federal en el centro de Chicago, soy Jorge de Santiago, Noticiero Telemundo Chicago.